边请。裴大人，贾知府府中略有些事耽搁了，还请您先听支小曲儿，稍待片刻。要郎了。那小的，就先行告退。哎，敢问可是沈小姐回来了？莫教。小人是裴大人身边的衙役，裴大人在天香楼似有些不好，还请夫人前去看看。不好是哪里不好？他怎么会在天香楼？这小人也不知道。裴远征，我、啊、你个裴远征，你竟然背着我做出这种事，可不打死你，打死你，打死你！死你啊、那我们快去天香楼。小姐使不得。这么晚了，而且天香楼那种地方如何去的？如何去不得了？身上有伤还去天香楼？我偏要去看他如何不好！快走！哎，小姐，不是，小姐，不行啊！大人。奴家的曲子已经弹完了，您可还有别的曲子想听？奴家弹给您听呀。<笑>大人，你弄疼我了。你的琴声欧亚招诈，不堪入耳，滚出去。裴大人，他好像不太喜欢我这个类型。你个没用的东西，这事要是办砸了，咱俩都得吃不了兜着走。那能怪我吗？你你你，快快快快快你们家小姐一直跑这么快的吗？啊，这也太不是常人了。嗯，天香楼啊！哎，这位小哥，你可知道裴大人裴远征在何处？你刚到？啊，对啊，我刚到。你快带我去找裴大人吧，免得误事了。来的正是时候，快快快快快！随我来，这儿，在这儿，在这儿，走。哎呀，原来是自己人呐，来的太及时了。姑娘，你伺候好里边这位，贾大人不会亏待你的。这锁门干嘛呀？开门！贾大人，裴远征，裴远征。怎么样？这次多亏我接应，要不我们裴大人可就失身于此了。早就该料到，灾民一事被戳破，他不会善罢甘休。只不过堂堂一介知府，竟然用如此下作的手段。你看什么？看你是如何逃过迷香的呀！迎真风雪。并无感
，你要学的还有很多。那你脸这么红，根本就是着了道。这世上有一个东西叫做胭脂，展大侠不会不知道吧？嗯、少废话，赵捕头那边怎么样了？已经根据你的吩咐，让工地的灾民联合写了状纸，只要等到贾知府的罪证到手，便可递交到御前。罪证吗？只要他今天晚上没有得手。真相自然会浮出水面。只不过之前，我确实小瞧这个贾大人了。恐怕你小瞧的不止贾知府吧，还有你家娘子大人。嗯，小姐。携丫鬟逛青楼，这沈妙啊，当真是个妙人。啊，姑爷，可算找到你了。我家小姐呢？她也来了。不是你找衙役叫她来的吗？小姐，小姐，你在里面吗？小姐怎么不出声啊？会不会出事啊？嗯。英雄救美的事儿呢，就交给你家姑爷了啊！可是我没有什么可是，他富下人之事，难道你也想参与其中？走走走！哎，别推我，你干什么呀？妙儿，谁啊？妙儿，你醒醒，醒醒！妙儿，此时有迷烟，我们不宜久留。我们先离开这儿，走。嗯。裴艳珍，你如果不喜欢我，为什么对我这么好？明明是你先对我情感深重的，现在又对我忽冷忽热。我又不是傻子，我有感觉的。什么周旁，什么灾民，都是因为你不想见我，故意躲着我。妙儿为何要这么说？你是我明媒正娶的夫君，我为什么不能靠？偏靠！我就靠，就靠，就靠！裴延真，你说，裴家就是我的家，我应该是你最信赖的人，那你告诉我。你心里到底喜不喜欢我呀、啊？